。不知道你有没有这样的经历？明明自己一点都不饿，但是很想吃东西。有的话请扣一，没有的请扣零。或者你会不会经常在吃完饭后自我谴责？我怎么又吃了这么多？其实我早饱了，现在好撑啊。有的话请扣一，没有的话请扣零零。今天我们就来聊一聊这个话题。嗨，大家好，我是 April， 视频中的健康生活博主，现实生活中的生物医学科研工作者。我对刚才这两个问题的回答是零和零零。但如果在三年前你问我的话，我的答案会是一和一一。而且不光是曾经的我，还有很多人都曾经或者是正在被自己和食物的关系所困扰。以美国为例，根据 ACDMH 的报道，美国有八百万人有类似的问题，其中女性人数是男性的七倍。我也知道看我健身视频的朋友中。也有很多人正在被这个问题困扰，因为我经常会收到他们发来的求助私信，字里行间我特别能感受到他们的那种焦虑和无助。且不说饮食对于健身塑形的重要性，毕竟我们都知道有句话叫三分练七分吃嘛。我一直觉得我们生活在这个精彩又复杂的人世间，想要提升自己幸福感的话，就必须要处理好各种各样的关系，包括自己和食物的关系。所以今天我做这期视频，就是想结合我自己的经历经验，再加上我对这个问题相关的文献资料的。查阅和学习，来跟大家分享一下暴饮暴食的危害原因和怎样战胜它，希望能够帮助正在被这个问题困扰的朋友们走出来。暴饮暴食的危害绝对不只是让我们变胖，它带给我们的伤害其实远远超过大多数人的想象。比如，很容易得消化系统疾病，像胃穿孔、胃溃疡、急性胰腺炎、急性胆囊炎等，还会增加肾脏的负担，也会让人倍感疲惫、无精打采，因为血液都集中到肠胃系统去消化食物了嘛。而且，如果长期吃太多的话，还会导致脑功能退化，上年龄后更容易患老年痴呆。关于这一点，在这一篇科研报道中更是表明。长期吃太饱容易造成大脑早衰，而适当少吃能保持大脑的年轻态。还有非常严重的一点就是对心理的影响，比如说在吃完后对自己的谴责、厌恶和由此引发的严重的焦虑。还有人因为这种罪恶感和担心体重增加，他会进行催吐，这就有很大的可能会引发另外两种更严重的疾病，叫神经性厌食症和神经性贪食症，是会出人命的。其中前者是死亡率最高的精神类疾病，包括抑郁症在内。哈，暴饮暴食。最可怕的地方就是，即使他吃到了。上面的所有这些危害，他还是控制不住，还是想吃。那怎么会这样呢？暴饮暴食根据它的成因大致分为这么几种：无聊和空虚型暴饮暴食、压力型暴饮暴食、病理性暴饮暴食、食物上瘾症、节食后遗症、习惯性进食和滚雪球型进食等。总结概括一下，就是一类暴饮暴食是因为我们身体生病了，让你接受到了过多的饥饿信号，导致你摄入过多的食物。比如糖尿病患者和甲状腺功能亢进症的患者就是这样。这一类我觉得是最好治愈的，遵医嘱，按时吃药，把血糖和甲状腺的功能。调正常了就好。给大家带来更多痛苦的，往往是接下来这两类。第一类是由于过度节食引起的。那节食时摄入的热量是远远小于机体需要的热量的。我们大脑会认为我们的身体在闹饥荒。那为了保命，它除了会指挥机体降低基础代谢率来减少热量消耗以外，还会不断的释放各种激素和信号，来让我们对食物产生特别强烈的渴望，尤其是特别想吃高糖、高油脂等高热量的食物。另一类呢，就是在心理上有问题引。起的，比如说压力大，或者是孤独啊、寂寞啊，或者自卑等这种非常不开心的时候，会特别容易暴饮暴食。因为在吃食物的时候，是可以让我们大脑分泌多巴胺的。那这种神经递质会在短时间内令我们高度兴奋，让我们瞬间感到快乐。但同时，这种愉悦感也会让我们上瘾。所以这一类暴饮暴食症，我也更喜欢称它为食物上瘾症。除了第一种身体生病导致的暴饮暴食之外，另外两种我都有经历过。不过好在我比较幸运，很快找到了正确的方法，走了出来。所以今天能坐在这里跟大家分享。在开始这个分享之前，我们先来做一个测试，请大家回答下面五个问题，每回答一个是得一分，回答两个的话就是得两分。大家可以把自己的得分打到弹幕上
。如果你的得分大于等于二的话，非常建议你去找医生做更进一步的测评诊断和治疗。因为刚才这五个问题是国际上用来测试神经性厌食症和神经性贪食症的非常经典的 SCOF 问卷。这两种疾病我刚才前面已经提到过了，情况非常严重，你需要立即得到专业人士的帮助。刚才扣零和一的同学，那你和当年的我情况差不多，非常建议大家试试我亲测有效的这几种方法。第一种就是 mindful eating， 中文翻译为正念饮食或用心饮食，它其实就是我们说的细嚼慢咽，只不过是要在细嚼慢咽的过程中，要再多加强我们和食物的联系。比如说吃东西的时候不要说话，不要看手机，不要看电视，要把你所有的注意力都投全部投入到你的进食过程，去充分体会食物的味道、口感和带给你的快感。这个方法对于我而言非常有效。大家可以给自己规定一个数字，就是每。每口食物被你咀嚼的次数，我当时是三十下。也正是开始技术后，我才意识到我以前吃东西基本就只咀嚼了三四下就咽了下去。我觉得自己好亏啊，我的身体摄入了这么多热量，但是却没有好好的体会它的美味。可能一开始你觉得一口饭数到三十还挺费劲的，但你用这种方法吃个三四次饭以后呢，就习惯了。而且我们大脑神经接受饱腹感信号一般是需要二十分钟左右，细嚼慢咽呢就极大的延长了用餐时间。避免了因为这个时间延误造成的过多的进食。正念饮食最后一个要点就是吃饱了就停，哪怕你还没有满足，你可以跟自己说没关系，过会儿我还可以。啊，这样的方式来再吃，你知道你还可以再吃的时候，那你现在告别就没有那么痛苦和不舍。相反，如果你一直在谴责自己，还在心里发誓，我以后再也不吃了的时候，你往往是会越吃越多。第二，就是要规律饮食，不省略任何一顿饭，而且要吃饱吃好。在全面饮食的加持下，基本上就不用担心自己会吃太多，因为只要你吃的够 mindful， 我吃到九分饱左右的时候，我已经吃不动了，嘴巴和舌头真的好累，而且。因为吃的特别全身心投入嘛，所以食欲和味蕾都已经得到了极大的满足。我们也要注意营养的均衡，碳水化合物不能不吃，粗粮细粮要混着吃哈，也要多摄入一些热量低的优质蛋白，像鸡蛋、海鲜、瘦肉等等，有营养也会让我们有更强的饱腹感。还有一些健康油脂的食物，像坚果、牛油果、三文鱼也要多吃，同样是饱腹感强加身体好，还要喝足够的水。喝水量和体重相关，具体的公式看这里。当你。做到这些以后，你会发现每天自己都处于肚子吃饱了，嘴巴也吃饱了的状态，完全不会再去馋什么垃圾食品。再加上适量的运动，坚持持之以恒，身材一定会越来越好。第三就是每天至少睡七个小时，睡眠不足会导致大脑刺激更多压力激素皮质醇的分泌，容易刺激我们发生冲动性进食。对于想减肥的朋友来说，皮质醇长期过高还会造成增脂减肌，而且脂肪会更多的堆积在腰腹，所以。对睡眠真的非常重要。第四就是要多晒太阳，它可以提升我们血清素的水平。血清素呢，也就是五羟色胺，又叫快乐素，是抑郁症治疗中的一个重要的机制。它不光可以稳定我们的情绪，让我们更快乐、更自信、更放松，还能很好的抑制我们对碳水化合物类食物的渴望。我知道很多女生都挺怕太阳的，因为怕光衰老，也怕晒黑。但是晒太阳对人体的好处实在太多了，抗抑郁、刺激维生素 D 的产生、促进补钙、提高睡眠质量、增强免疫功能等。所以现在我基本上每天都会在做好防晒措施之后，到户外活动一段时间，晒晒太阳。最后一点就是运动，它可以帮助我们舒缓郁闷和释放压力，尤其是时间久一点的中高强度的运动，会刺激更多内啡肽的分泌。内啡肽是由脑下垂体分泌的一类能让我们开心的物质，和前面提到的多巴胺、血清素，还有另一种激素催产素一起被称为。人类四大快乐物质，所以大家可以多多跟着我一起运动，多运动战胜暴饮暴食，而且运动产生的瘦身效果会让你有更好的动力和信心来对抗情绪性进食，这是一个非常正向的良性循环。这里还要提醒大家，这四大快乐物质的合成都需要碳水化合物、蛋白质和优质脂类来作为原料，尤其是蛋白质，所以大家一定要好好吃饭，不要通过过度节食来减肥。我们翻看一下测试饮食失调症的这几种经典问卷，你就会发现，其中问的最多的就是你是不是对自己的体重和身材。
满意，你是不是很在乎别人对你外貌的评论等一系列关于外貌焦虑的问题？而且从发布的研究数据来看，的确，饮食失调症中女性患者是男性患者的七至十倍，其中读大学的年轻女性的发病率最高。追求美，在意美没有错，但是我们要知道，这个美得是我们自己觉得美，而不是别人觉得你美。我们要学着去接纳自己，接纳自己的全部，包括优点，也包括缺点。当然了，我们也可以通过。别的努力来弥补外貌上你觉得不太好的那些东西，比如我们可以多读一些书，让自己更有内涵；又比如说可以经常运动啊，来让自己看上去更精神啊、更自信、更有朝气。我想了一下，我这三十多年的人生中认识的人中，事业最成功的人缘最好的、过得最幸福的，并不是。长得最好看、身材最好的，而是性格好、阳光、自信、懂得对别人好的那些人。大家可以想想自己的朋友们，和我刚才说的情况一样的话，请扣一。还有一点，己所不欲，勿施于人。从自己做起，不要去从外貌去评论、判断一个人。慢慢的，你就不会再觉得有别人在评论你。相反的，如果你老去评论别人，那你就会变得非常敏感，觉得别人一直在背后评论你，从而非常焦虑。我从来不从外表上。去评判一个人，还有一个很重要的原因就是，我知道一个人可能他外表很不好看，但他的内里有着一颗金子般的心，后者是我在乎的。好了，这就是这期的视频了。我是 April， 希望有帮到大家，大家也不用投币啥的哈。作为一个普通人，我自己的这种想法能被这么多的你们看到，我已经非常开心了。我下次发布视频的时候，大家记得来看就好了。<笑>好啦，那我们就下期视频见，拜。